നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും ഭക്ഷണ സംസ്കാരവും എല്ലാം മാറിയിട്ട് അധിക കാലമൊന്നും ആയില്ല മലയാളികളുടെ മാസ വരുമാനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് പുത്തൻ രുചിക്കൂട്ടുകളും പുത്തൻ വിഭവങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ജനസമൂഹം നമ്മൾ മലയാളികൾ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്തായാലും പുത്തൻ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈം കുക്കേഴ്സിലേക്ക് ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് മുരിങ്ങാക്കോല് തേങ്ങാ പീരയിട്ടാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങാക്കോല് എല്ലാവരും തേങ്ങാ പീരയിട്ട് വെക്കും അതൊരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി മുരിങ്ങാക്കോല് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം തേങ്ങ വേണം മുരിങ്ങാക്കോല് വേണം മുട്ട വേണം ഇഞ്ചി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം പച്ചമുളക് വേണം കടുക് വേണം ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുകൂടെ വേണം അപ്പൊ എന്തായാലും എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടുകിടാം ഈ കടുക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് നുറുക്കിയ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇടാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നെടുവ കീറാം കീറിയ ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ ഉള്ളിലെ കാമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇടാം നല്ല വലിയ മുരിങ്ങാക്കോല് നോക്കി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്കിത് എടുക്കാം നമ്മൾ മുരിങ്ങാക്കോല് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് രണ്ടായിട്ട് കഷ്ണിച്ച് ഒരു നീളമുള്ള മുരിങ്ങാക്കോല് രണ്ടോ മൂന്നോ ആക്കി കഷ്ണിച്ച് കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിന്നിടുകയെ പിളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ കാമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വടിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ മുരിങ്ങാക്കോല് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കോലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെ തിന്നല് അല്ലെ ശരിക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ കാമ്പ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ മുരിങ്ങാക്കോലിന്റെ നമുക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുരിങ്ങാക്കോലിന്റെ കാമ്പെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഇടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ടു വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു കടുകിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഇത്തിരി ഉപ്പിടാം അതുപോലെ നമ്മള് പച്ചമുളക് ഒരു എരുവിന് വേണ്ടി പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു ഇപ്പൊ മുരിങ്ങാക്കോലിന്റെ കാമ്പ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് അധികം വേവൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറുതായിട്ട് വെന്തെന്ന് തോന്നി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് ചിക്കാം കുറച്ച് അധികം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം ഇതൊരു ക്യാബേജ് തോരനൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ മുരിങ്ങാക്കോല് എഗ്ഗ് തോരനാണിത് മുട്ടയിട്ടു ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പെപ്പറും ഇടാം മുട്ടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെപ്പറും ഇട്ടു പെപ്പറും ഇട്ടു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീര കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീര നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും തേങ്ങാപ്പീര ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെറുത് ചെറുതായിട്ടാണ് മുരിങ്ങാക്കോലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവിക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പാകത്തിന് വേകും എന്നിട്ട് ഈ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് എഗ്ഗ് ഉണ്ടത് ഇതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയും അതുപോലെ ഇത്തിരി ഉപ്പു ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തീ നല്ലപോലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും എന്നാൽ നല്ല സ്വാദാണ് മുരിങ്ങാക്കോലും മാ ഫ്ലഷും മുട്ടയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അത് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്
ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് കുറേശ്ശെ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം പൊട്ടയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീര കൂടെ നമ്മൾ ഈ മിക്സിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് ചിക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് മുരിങ്ങാക്കോൽ മുട്ട തോരൻ റെഡി ആവുന്നത് ആ മുട്ടയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങാക്കോലിൽ പിടിക്കും അപ്പം ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് പൊടിപ്പൊടിയായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കാം ശരിക്കും നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ശരിക്കും കുറച്ച് നേരം മുരിങ്ങാക്കോല് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി രണ്ടായിട്ട് നെടുകെ വിളർക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൗകര്യമുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതെന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് വാരിയെടുത്ത ശേഷം കടുക് ഒട്ടിച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് പച്ചമുളകിട്ട് മുരിങ്ങാക്കോലിൻ്റെ ഈ ഫ്ലഷ് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഉപ്പിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് മുട്ട മുട്ടയും ഒരു രണ്ട് മുട്ടയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒലത്തിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങാക്കോല് മുട്ട തോരൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അവിയലൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിയൽ ചേന തോരനൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലുക്കാണ് ഇതിന് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡിഷ് ശരിക്കും ശക്തി കുളങ്ങനയിലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അവരും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനും ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ലൊരു പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ പുറകെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് തന്നെ മുരിങ്ങാക്കോലൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല ശരിക്കും കഴിക്കാം പിന്നെ എഗ്ഗും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം എന്തായാലും ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യട്ടെ കടലിലെ മുരിങ്ങാക്കോല് മുട്ട തോരൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും കാണും ഗാനങ്ങൾ മധുരതരം കേൾക്കാത്ത ഗാനങ്ങൾ അതിമധുരതരം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പാചകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇന്ന് റീന ചേച്ചി തയ്യാറാക്കിയ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ആ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു കുട്ടി ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിൽ ഇന്നും ഒട്ടേറെ നല്ല റെസിപ്പികളുമായി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എത്താറുണ്ട് ഇന്ന് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമസ്കാരം നമുക്കിടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ടിക്കകളും കബാബുകളും ഒക്കെ പ്രചാരത്തിലായിട്ടുണ്ട് അറബിക് സ്റ്റൈല് ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈൽ ടിക്കയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺസ് ടിക്കയാണ് പ്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രോൺസ് ടിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല വലിയ പ്രോൺസ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് കുറച്ച് പുളിയുടെ സത്ത് വേണം വാളംപുളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി വേണം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് വേണം കുരുമുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോൺസ് ടിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി വേണം കുറച്ച് പാലക് ചീരയും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും വേണം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ പ്രോൺ സ്റ്റിക്ക റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് വായിൽ വെള്ളം ഊറി കൊതിപ്പിച്ച് ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കു
നമ്മൾ ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത് ചുമന്നുള്ളിയാണ് ഒരു പത്തിരുപത് കഷ്ണം ചുമന്നുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടിക്ക ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പനീർ ഉപയോഗിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പനീർ ടിക്കയും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പ്രോൺസിന് പകരം പനീർ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ഉപയോഗിക്കില്ല ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ പനീർ ടിക്കയും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാക്കി പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടത് ആദ്യം ഇട്ടത് നമ്മൾക്ക് സുപരിചിതമായ ചുമന്നുള്ളിയാണ് ചുമന്നുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പത്തിരുപത് കഷ്ണം ചുമന്നുള്ളി അപ്പോൾ ചുമന്നുള്ളി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം നമ്മളുടെ ഫുഡിലുള്ള എല്ലാ വിഷാംശങ്ങളെയും നീക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഒക്കെ ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളകാണ് ടിക്കയുടെ സ്വാദിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് വേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊരു ടിക്കയെ പറ്റി നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള ആഡ് ചെയ്യണം തീ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ ചെറിയ ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടിക്കയുടെ കൂട്ടൊക്കെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം തണുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് തുറന്നെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കൈ നന്നായിട്ട് പൊള്ളും പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ബബിൾസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തെറിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂടാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ടിക്കയുടെ കൂട്ട് ദാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പാൻ ഒന്നും കൂടി വെക്കണം ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത് ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതിടാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്ക കബാബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുത്തൻ തലമുറയുടെ രുചികളാണ് ഈ രുചികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷാംശമുള്ളത് അജിനോമോട്ടോ അത് പിന്നെ മറ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും വിഷാംശങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ മക്കൾക്ക് വെറുതെ ജങ്ക് ഫുഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്തിരി കൂടെ സമയം അവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് സ്നേഹപൂർവ്വം അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വഴന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ഈ കൂട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇട്ടെടുക്കണം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയ ചുമന്നുള്ളിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം
അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ട് കിട്ടണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കബാബിൻ്റെ അരപ്പിൻ്റെ പാകം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം വേണം ഇത്ര പുളി മതിയാവും ചെറിയൊരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ കബാബിന്റെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ട് വന്നു അതാണ് അതിന്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോൺസ് ആണ് ആ പ്രോൺസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോൺസ് ഈ ഗ്രേവിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രോൺസ് കഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോളുക പിന്നെ സീ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ സീ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കൊഞ്ച് ഞണ്ട് കക്കാരച്ചി പോലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കുറച്ച് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കബാബൊക്കെ കഴിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കിയൊക്കെ കഴിച്ചോളൂ പക്ഷെ കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് കഴിച്ച് കൊളസ്ട്രോളൊന്നും കൂട്ടരുത് ആരും നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു വരട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ടിക്ക ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും പ്രോൺസും നമ്മൾ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് പാലക്കാണ് ഒരു കപ്പ് പാലക്ക് പാലക്ക് ഈ ആവിയിലൊന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത്ര ഒരു ഫൈൻ പൗഡർ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് കാഷ്യൂ ആണ് വളരെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോൺ സ്റ്റിക്കയുടെ കൂട്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളയാക്കി എടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ടിക്കയായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമ്മുടെ ടിക്ക നമുക്ക് ചുട്ടി ചുട്ടിയെടുക്കണം പാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ടിക്കയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ തുള്ളി വീതം നമുക്കൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുഴിച്ചെടുക്കണം ശരിക്കും ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോൺ സ്റ്റിക്ക ഒന്നൊന്നായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം
വ്യത്യസ്തമായ രുചി കാഴ്ചയിലൂടെ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രോൺ സ്റ്റിക്ക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ അതുവരെ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുക വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് വീട്ടമ്മയായ എനിക്ക് രുചിയുടെ പുതിയ ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ പഴയകാലത്തെ രുചിക്കൂട്ടുകളെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് റീന ബഷീറിൻ്റെ പുതിയ വിഭവങ്ങളും അവതരണ ശൈലിയും നന്നാകുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ മിക്ക വിഭവങ്ങളും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയും എൻ്റെ മകൾക്കും മരുമകൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ശോഭ ധനപാലൻ തിരുവനന്തപുരം ശോഭ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം സരിത തിരുവനന്തപുരം റെസിപ്പി ഓട്സ് ഈന്തപ്പഴം പായസം ചേരുവകൾ ഓട്സ് അമ്പത് ഗ്രാം ഡേറ്റ്സ് അമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തേങ്ങ ഒരെണ്ണം ഏലക്കപ്പൊടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നെയ് എന്നിവ ആവശ്യത്തിന് പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ഓട്സ് കുതിർത്ത് ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് വേവിക്കുക വെന്തതിന് ശേഷം ശർക്കര പാനിയിൽ കുറച്ച് നെയ് ചേർത്ത് മയപ്പെടുത്തുക പലോഴിച്ച് തിള വന്നതിന് ശേഷം ഏലക്കപ്പൊടി ഇടുക ശേഷം നെയ്യിൽ വരട്ടിയ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഇന്ന് തന്നെ മറക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും പുതുപുത്തൻ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി നമുക്ക് കാണാം ബബായ് കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി ലൈവ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻസ് എടപ്പള്ളി കൊച്ചി Thank mm-hmm. you.